We're sitting here today with uh, Deputy Foreign Minister of Greece, Konstantinos Tsiaras, and we will be discussing with him today subjects of uh, the Greek diaspora and Greeks living abroad. As a Minister of Greece for the Greeks abroad, I have to visit all the Greek communities and have a contact with them. You have been uh, on the news uh, discussing the new SAE restructuring of how Greece and the Greek government works together with the diaspora. Uh, do you mind telling us why this came about, how, and uh, what the plans are for the future? There are a lot of things that we have to change with the Greeks of diaspora. One of the big bets we have made, and one of our top priorities, is to reorganize the Greek diaspora through another model. SAE, the Symbolio Apodimo Linismu, which is under the Greek constitution, has the task of expressing all the forces of Greeks worldwide has, of course, completed a cycle. Now it is time to build a more representative and thus more creative SAE, which will have the ability to mobilize all the forces of ecumenical Hellenism. Is there a timetable mm -hmm. what, and what the plans are? We agreed all together that we are going to, to build a new SAE. And this is going to happen with a new bill which is already under development. I hope that in the next six months everything is going to finish. We are going to have a new SAE which is going to represent all the Greeks abroad. There were some elements of SAE that it said that they are opposed to what the Greek government is trying to do. Was that true or not? Of course not. The Greek government stands away from whatever happens inside SAE. We want a SAE which uh, will work uh, without any kind of dependencies and we believe that if we build a SAE in that way it is going to be a very good organization for all Greeks abroad. Which are the steps that will ensure that the new SAE will have checks and balances? I know that there are a lot of questions about uh, the money that uh, SAE uh, had all the last period. We asked for uh, the accountings and we wait for them. After this, we are going to make the future steps. And the future sp steps would be a SAE that is uh, independent and will not have uh, financial support from the government? The new SAE is going to be a self-organized and a self-financed institution. Uh, if we consider that this is going to happen, you understand that uh, there is not going to be any kind of problems with the money for the future SAE. Πολλοί ρωτάνε ε, αν ο απόδημος ελληνισμός θα αποκτήσει ψήφο. Ε, ποια είναι τα, τα βήματα και τι προβλέπετε. Όπως ξέρετε, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου έχει απασχολήσει στο παρελθόν συχνά, πολλές φορές, το σύνολο της ελληνικής πολιτικής κοινής. Και θα σας θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια υπήρχε η πρόθεση από μια προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες ομογενείς. Δυστυχώς εκείνη την περίοδο δεν έτυχε της θετικής εκτίμησης, της θετικής ψήφου του αποτυμμένου αριθμού βουλευτών που χρειαζόταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ούτω ώστε να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση. Και είναι μια προσπάθεια την οποία θα την επαναλάβουμε στο άμεσο μέλλον. Θα έλεγα όμω ότι το νέο ΣΑΕ, το ανασυγκροτημένο ΣΑΕ, θα μπορούσε με πολύ συγκεκριμένο, σοβαρό και πιστικό τρόπο να προετοιμάσει όλε εκείνε τι προποθέσει που χρειάζονται, ούτω ώστε η ψήφο των ομογενών να γίνει πραγματικότητα. Θα θέλαμε το ΣΑΕ να μπορέσει επιτέλους να αποκτήσει το ρόλο της ιδρυτικής του διακήρυξης. Και γι' αυτό αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να φέρουμε ένα σχέδιο νόμου για ένα αναμορφωμένο, εντελώς καινούριο ΣΑΕ, αποβλέπει σε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν πραγματικά την ελληνική ομογένεια. Θέλουμε το ΣΑΕ να παίξει αυτόν τον ενδιάμεσο, διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του συνόλου της ελληνικής ομογένειας, του οικουμενικού ελληνισμού και της ελληνικής πολιτείας να μπορεί πραγματικά να παρεμβαίνει, να μπορεί ουσιαστικά να προτείνει και βεβαίως να καθορίζει ζητήματα που αφορούν όχι απλά και μόνο τη σχέση της Ελλάδος με τον ομογενειακό ελληνισμό, αλλά κυρίως όλα αυτά τα θέματα που σε μεγάλο βαθμό αποσχολούν τους Έλληνες του εξωτερικού, τους απόλυμους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται αυτοί.